যার কারণে হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে আযানের ক্ষেত্রে অক্ষরের উচ্চারণ আগে যেমন করতে পারতেন এমনটা করতে পারতেন না আযানের ক্ষেত্রে এমন হয়তো সুস্পষ্ট ভাবে হজরত বেলাল আযান দিতে পারতেন না কয়েকজন নবীদের কাছে অভিযোগ করলেন হজরত বেলালের যে আরো ভালো মুয়াজ্জিন আছে যাদের আওয়াজ সুন্দর যাদের কণ্ঠ সুন্দর যাদের উচ্চারণ ভালো এমন মুয়াজ্জিন ভাই আপনার মসজিদে মসজিদের নববীতে নিয়োগ দেওয়া হোক আল্লাহর নবী তাদের কথাকে গ্রহণ করে নতুন একজন মুয়াজ্জিন নিয়োগ দিলেন ফজরের নামাজ হয়ে গেল আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন সালাম ফিরানোর পরে দেখলেন মসজিদে নববীতে হজরত জিব্রাহিম আলাইহিস সালাম নবীজির জন্য সাক্ষাৎ করার জন্য দাঁড়ায় আসে আল্লাহর ঘরে ফজরের নামাজ পড়েছেন নামাজ তো পড়েছেন ঠিক আছে মসজিদের নবীতে আজকে কি ফজরের আজান দেওয়া হয় নাই আজকে তো সুন্দর কণ্ঠে সুন্দর তারা ফুজের মাধ্যমে মসজিদের নবমীতে আজান হয়েছে যার কারণে দুনিয়ার আজান আল্লাহর আরস পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নাই আল্লাহ আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে দুনিয়ার জমিনে সালাম ডাক দিয়ে বলেন ও তো আল্লাহর নবী দুনিয়ার জমিনে কালো বেলাল যার মুখের আওয়াজ সুন্দর না অক্ষরের উচ্চারণ সুন্দর হয় না এই বেলাল যখন দুনিয়ার জমিনে আজান দেয় আরসের মালিক আল্লাহ কান পেতে ফেরেস তাদেরকে নিয়ে হজরতে বেলালের আজান মনোযোগের সাথে শুনতে থাকে আমলের কারণে আল্লাহ আল্লাহর দরবারে তার মান মর্যাদা অনেক গুণে বাড়াইয়া দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ উনি কালো ছিলেন আল্লাহর দরবারে দামি ছিলেন লুকমানের মধ্যে হজরতে লুকমান আলাই সালাম ওনার নামে সুরা নাজিল হওয়ার যে কারণগুলি আছে এর মধ্যে হজরতে লুকমান আলাই সালাত সালাম যে কাজটা সবচেয়ে বড় করে করেছেন গুরুত্বের সাথে সেটা হচ্ছে কোন ব্যক্তি যেন দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ পাকের সঙ্গে সিরিক না করে এবং এই সিরিক মুক্ত পরিবেশ গড়ার জন্য যে পদক্ষেপ নিতে হবে সেটা হচ্ছে সন্তানের বেলায় তার পিতার পদক্ষেপ কারণ সারা বিশ্বের মধ্যে প্রত্যেকটা পিতা যদি তার সন্তানকে সিরিক মুক্ত জিন্দেগি গড়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে প্রত্যেকটা মানুষ পরবর্তী প্রজন্ম যারা দুনিয়াতে আসবে তারা সিরিক মুক্ত জীবন যাপন করতে পারবে জানিয়েছেন এর মধ্যে 
লুকমান হাকিম রহমতুল্লাহ ইয়ালাইর কাসগুনি আল্লাহ তা এই সুয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন হে দুনিয়ার মানুষ লুকমান হাকিম যে কাজগুলির কারণে আমি আল্লাহর কাছে দাবি হয়ে গিয়েছে এই কাজগুলি তোমরা যদি দুনিয়ার জমিনে করো আমি আল্লাহ তোমাকে লুকমান হাকিমের মতো দাবি বানায়া দেব সুহা লুকমান হাকিমের প্রথম কাজ ছিল ওই লুকমান লুকমান লিবিনিহি আল্লাহ তোমাকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছে তুমি বেঁচে আছো বিষয়টা এমন না আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আল্লাহ তোমার জন্য বাতাসের ব্যবস্থা করেছেন দিনের বেলায় সূর্যের আলোর ব্যবস্থা করেছেন রাত্রি বেলায় চাঁদের আলোর ব্যবস্থা করেছেন দিনকে উপার্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন রাত্রিকে আরামের মাধ্যম বানিয়েছেন সুতরাং যে আল্লাহ তোমার সব কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে দুনিয়ার জমিনে সে আল্লাহর সাথে কাউকে শিরিক করতে পারবা বিল্লা আমার ভাইয়া শিরিক কেন করা যাবে না আল্লাহ তালা কোরআনের কারি মেয়ে কায়াতের মধ্যে বলেন উপভোগ করে যারা আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করবে আল্লাহ বলেন এই সিরিকের গুণা আমি আল্লাহ মাফ করব না অন্যান্য গোনা যেগুলি আছে সেগুলি আমি আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করতে পারি তবে দিল থেকে তৌবা করার আগ পর্যন্ত শিরিকের গোনা মাফ হয় না এটা কবির গোনা আল্লাহ নবী হাদিসের মধ্যে ঘোষণা করেন এর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে আল ইসরা সঙ্গে সিরিক করা এটা মস্ত বড় অপরাধ এটা সবচেয়ে বড় কবিরা গুণ কিন্তু আমাদের দেশে এই সিরিকের কর্মটা অনেক বেশি হয় জোরে বলেন কথা ঠিক কি যেটা আল্লাহর কাছে চাওয়া সেটা যদি পৃথিবীর কোন মানুষের কাছে চাওয়া হয় সেটাই সিরিক হবে সমাজের মধ্যে এমন লোক অনেক আছে যে তোমার সন্তান হয় না বাবার দরবারে যাও বাবা সন্তান দিয়ে দিব আসে না যার কারণে ভণ্ডপিতদের দরবারে দৌড় হয় তো দয়াল বাবাও বলে দেয় সন্তান কি তোর পেটে হইব না তোর বিবির পেটে হইব বলে আমার বিবির পেটেই তো সন্তান হবে তোর বিবি বাড়িতে সেখানে থাকে বাবা জানের খেদ মত করে পরবর্তীতে দেখা যায় মাস আল্লাহ সন্তান আর দিব সে আর কি আল্লাহ আমাদেরকে এই সমস্ত বিপদ থেকে হেফাজত করেন জোরে বলি আমি আমার ভাইরা এটা শিখ সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ সন্তান নেওয়ার মালিক আল্লাহ রিজিক দেওয়ার মালিক আল্লাহ রিজিক কমায় দেওয়ার মালিক আল্লাহ সুখ শান্তির মালিক আল্লাহ দুঃখ দেওয়ার মালিক কে আল্লাহ চাইতে হলে কার কাছে চাইতে হবে আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের যে পরি বানিয়েছেন 
বিশেষ করে যে মাথাটা চেহারাটা আল্লাহ বানিয়েছেন এটা একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ তালার সামনে নত করার জন্য বানিয়েছেন পৃথিবীর কোন দরগার কাছে কোন দুর্গার কাছে কোন মূর্তির কাছে চন্দ্র সূর্যের কাছে পৃথিবীর কোন আসবাবের কাছে এই মাথাকে নত করা যাবে না লোকমান হাকিমের প্রথম শিক্ষা ছিল সন্তানের প্রতি সিরিক করতে পারবে না সিরিক করা যাবে না তো লোকমান হাকিমের এই ঘটনা থেকে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সিরিক মুক্ত জিন্দিগি করার আমরা যেন চেষ্টা করতে পারি এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে এই তৌফিক দান করেন যে বলি আমি এছাড়া এখন এসার আজান হবে এই মাগিব আজান হবে আজানের পরেই এখানে জামাত হবে আশেপাশে যারা আছে মেয়ে বাড়ি করে মাহফিল ভিতরে চলে আসি যাদের অজু নাই অজু করে মাহফিল আমরা উপস্থিত হয়ে যাই ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিলা আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত